gasolina ou etanol? Qual é o melhor combustível para os nossos carros preparados? Vem comigo! Galera, nós estamos aqui com uma Audi 1.8 Turbo, originalmente gasolina. Esse carro ele já passou por várias situações, né? Uma delas, eles fizeram aí um upgrade da turbina, colocaram uma turbina um pouquinho diferente, maior, não conseguiram acertar a injeção original. E aí o Guto, né, o Gustavo, nos procurou para fazer a instalação de uma injeção eletrônica programável. Instalamos. Quando estava usando a pressão mais original, né, para o que o motor aguenta na gasolina, estava legal. Aí quando ele começou a querer subir pressão, começou a aparecer alguns problemas. E é aí que entra a troca do combustível. Ah, Eduardo, mas existe carros hoje em dia com alta cavalaria utilizando gasolina. Sim, mas aí você pode pegar, por exemplo, esses carros da linha original, se você pegar uma BMW das novas aí, o pessoal vai aconselhar você usar um tipo de combustível específico, uma gasolina de melhor qualidade. Se você usa uma gasolina mais comum, você começa a ter problema nos sensores, começa a acender luz da, do painel do veículo, luz da injeção, começa a entrar em emergência e assim por diante. O problema, pessoal, não é ser gasolina ou ser etanol. O problema é a qualidade dos nossos combustíveis, que muitas vezes são duvidosas. A gente já falou várias vezes sobre isso e não é o caso aqui. Eu quero falar entre álcool, né, o etanol e a gasolina, qual combustível é melhor para nós que gostamos de motores preparados. Bom, a gente sempre brinca né, que gasolina serve para lavar peça, álcool para beber e metanol para correr. Isso é verdade, se você for seguir... Essa linha aí, o metanol vai ser o melhor dos combustíveis aí para os motores preparados. Mas nós aqui no Brasil temos uma grande vantagem que nós temos o famoso etanol, né? Por que que o nosso álcool ele é melhor? Ele detona menos, tanto ele detona menos que a gasolina, que o álcool hoje é utilizado na gasolina como antidetonante. No lugar do chumbo, saiu o chumbo, que é cancerígeno, e entrou o álcool, né? Se a nossa gasolina fosse uma gasolina pura, Pegar uma gasolina pura, top, e só adicionar o álcool não teria problema. O problema são todos os outros solventes que vêm junto, as nossas gasolinas de má qualidade. Enfim, esses carros podem funcionar na gasolina? Pode, mas eles vão funcionar muito melhor no álcool. E é uma grande vantagem da injeção eletrônica programável é essa troca que você pode fazer. Vocês viram aí nas imagens, a gente tirando, secando o combustível do Audi. Já colocamos aqui, pegamos pelo retorno, né? Deixamos o carro funcionando na lenta, esvaziamos o tanque. Agora nós vamos completar o tanque com etanol e já vamos fazer o acerto. Aí muita gente pergunta, Eduardo, nesse caso aqui você só vai trocar o combustível, vai fazer, mas e a taxa de compressão? Nos motores turbo é um espetáculo por causa disso, você não precisa se preocupar com a taxa, tá? Se é um carro aspirado, você tirar, pegar um motor que é a gasolina e transformar ele a álcool sem mexer na taxa, você pode perder um pouquinho, sim, de, de potência. Agora, temos que lembrar o seguinte, nós já temos em torno de 30% de etanol na nossa gasolina, então você não vai sentir grande diferença. Agora, os benefícios, motor carboniza menos, você não tem problema de vela de ignição, você não tem problema de carbonização de cilindro, carbonização de cabeça, de pistão, enfim, o funcionamento é muito melhor. Fora que o etanol é um combustível aí, amigo do meio ambiente, não é não? Então vamos lá, vamos fazer esse carro, colocar álcool agora, etanol no tanque e vamos para acerto? A gente colocou já o etanol no tanque, agora eu vou funcionar. Tem um restinho de gasolina, né? Na linha de combustível, vocês viram ali que a gente tava esgotando. Vai ter ali, eu vou dizer que no sistema não tem um litro, então isso aí não vai fazer diferença. A gente vai funcionar, vai deixar ele aquecer um pouquinho e vai começar a trabalhar no sistema de injeção dele, tá? Vamos lá. Então, pessoal, a sonda começou a aquecer aqui. Eu já vi que já deu falta. O que, que eu vou fazer aqui bem rapidinho? Só para deixar funcionando ele na lenta, eu vou vir no ajuste total da injeção e vou colocar mais 20% aqui, ó, tá? Porque em média é 30% que precisa. Eu vou colocar 20% aqui. E aí a gente vai esperar eles misturar um pouquinho aí, funcionar um pouquinho. E já vai espetar o computador aqui e fazer o acerto.
Pessoal, vocês já me acompanham há muito tempo aí nos vídeos e vocês sabem que a gente é bem raizão aqui, ó. Tá sem acerto nenhum. Eu só fiz um ajuste ali no, no ajuste rápido aqui, ó. Tá? No ajuste total. Vou até tirar, eu tinha colocado 25%, vou trazer para 20% e a gente já vai partir. Só esperar misturar um pouquinho. Vou espetar o computador e a gente já vai sair para o ajuste aí, beleza? Então estamos aqui, ó, com o mapa a gasolina. Ainda estamos ali com o ajuste que a gente tinha colocado lá para ficar funcionando. Vamos funcionar o motor, vamos tirar o ajuste e vamos fazer o acerto da marcha lenta, tá? Então vamos lá, talvez eu tenha que segurar um pouquinho acelerado aqui. Eu vou vir agora aqui, vou tirar o ajuste, ó. O carro já vai ficar ruim. A gente está trabalhando em tempo real. Vocês podem ver que a sonda já empobreceu. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó. Vou colocar 1,5 aqui para a gente ver. Ó, gordo. Beleza, não tem problema. Tiro o ajuste. Tá tudo ok. O que, que eu vou fazer? Vou marcar aqui aonde eu quero, que eu sei que é a minha marcha lenta. 1,3. Ó, já melhorou, mas a minha lenta tá alta, o que que eu vou fazer? Eu vou baixar lá na minha borboleta eletrônica, tá? Ele está por temperatura aqui, ó, 4,5 tá muito, eu vou baixar, ó. Eu quero mil, vamos tentar estabilizar perto de mil RPMs, ó. Voltamos lá, ele engordou. Vamos voltar lá no nosso combustível. Vamos marcar essa área aqui, ó. E vamos tirando. Tô tirando de pouquinho em pouquinho. Tirar um pouquinho mais. Ó, dá pra dar um golinho aqui, ó. Deixar com 84, 85. Depois a gente refina melhor essa lenta, tá? Pois dá para a gente refinar ela um pouquinho mais. Beleza? Bom, por experiência, olha só. Olha só o que a gente vai fazer aqui, ó. Uh, Ctrl I. Eu vou colocar aqui em cima um 2,8 e aqui embaixo eu vou colocar 3. Vou já dar uma interpolada, Ctrl I aqui, ó. Tá? Já vou meter... Aqui eu vou colocar bastante, eu vou colocar uns 7 milissegundos aqui, ó. Já vou mandar interpolar, Ctrl I. Beleza? Deixa eu só mudar, trazer pra cá um pouquinho, ó. Deixar aqui embaixo, aqui vamos, mexer, vamos meter aqui 15 aqui, ó. Só pra já dar uma interpoladona, né? Olha que legal, Ctrl I, ele já me, já me colocou em vermelho aqui, dizendo que aqui, ó, nessa faixa onde tá em vermelho, ó, pessoal. É, já passou do meu 100%. Se eu colocar o cursor em cima, ele me mostra, beleza? Olha lá, vamos ver. Ó a minha aceleração. Hã? O que, que a gente vai fazer agora? Vamos sair dar uma volta na rua com ele. Ó, pessoal, nessa fase aqui ele tá gordo, ó. Então a gente pode tirar um pouquinho de combustível. Aí ele... o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar gravar, na verdade, ó. Teve uma fasezinha que ele tava gordo e agora aqui, bem aqui, ele tá pobre, ó. Então aonde? Nos 2.000, 2.500, no menos 50, menos 40. A gente já vai encostar ali. Ah, brincadeira, vai ficar legal, hein? Então... Falei que entre o menos 40, o menos 50, 2, 2,5, aqui tá dando um pouquinho de falta. O que, que a gente vai fazer aqui, ó? Então eu vou tirar lá de cima. Ctrl I. Vou colocar 1,6 lá em cima. E aqui embaixo, 1,8. Já vou meter uma interpolação. Eu vou tirar aqui do valor da marcha lenta. Ctrl I. 1,4. Tá? Vou dar mais uma andadinha. E aqui eu já vou botar gravar o datalogger para nós, né? Para a gente saber o que é que está acontecendo. Sonda e datalogger, pessoal, são nossos grandes aliados, tá? Não esquecer disso. Vamos lá. Então, 
Então aqui eu faço o que? Primeirinha, tô com o pé bem estabilizadinho. Ó, aqui ele tá dando faltinha, que ele já vai marcar pra mim ali, ó. Segundinha. Acelera um pouquinho mais, segura o pé, ó. Ele tá gordinho, deixa ele gravar na sonda. Terceira, mesma coisa, ó. Tá, estamos andando na rua bem tranquilinho, sem loucuragem. Faz um, um logzinho bem longo, bem tranquilo. Acerta a primeira baixa do carro. Depois, pé no bucho é fácil. Acertar a baixa, que é a parte de passeio aqui, ó. ó. Sobrando combustível, a gente já vai ver qual que é. Então, parei aqui a gravação do logger, tá? A gente pode ver aqui, ó, se vocês acompanharem aqui a sonda, ó. Toda a nossa parte de na pressão, na positiva aqui no turbo, tá tudo gordo, ó. Tá? Já ali com 00, ó. Aqui eu venho com negativo. Se você acompanhar aqui o map, deixa eu colocar aqui do lado. Eu venho aqui, ó. Ele já tá gordo, gordo, gordo. Então eu posso tirar na, na parte de pressão, eu posso tirar bastante, tá? Lá na fasezinha aspirada, quando a gente vinha andando de boa, também um pouquinho gordo, próximo do 00. Então dá pra gente tirar um pouquinho dele que geral, ó. Então eu aqui na fase turbo, daqui pra cá, eu já vou tirar aqui, ó. Desde o 00, né? Então eu vou vir aqui, ó, até 2kg, tá? Vou dar um Ctrl I. Eu vou baixar aqui para 2,6 em cima. Aqui embaixo para 2,8. Aqui eu vou baixar para 8. E aqui eu vou baixar para 9. Já mandei interpolar, né? Ele já vai mudar aqui. E aqui, ó, também o que, que eu vou fazer? Daqui para cá, ó. Aqui eu não vou mexer, eu vou mexer só... Até aqui, ó. Tá? Ctrl I. Eu vou tirar aqui, vou colocar 2,2. Vamos devagarinho, tá? E aqui 2,4. Vamos bem devagarinho. Como eu tô com o tempo real ativado, ele já foi. Beleza? Então aqui a gente já pode vir pro data log, deixar gravando. Vamos sair aqui, pessoal, botar a gravar o data logger com as modificações que a gente fez. Ó, a baixa do carro já melhorou bastante, ó. Dá para melhorar, dá para secar aqui um pouquinho. Mas já melhorou para andar, ó. Fazer a volta e vamos ver a terceirinha dele, como é que ficou ali na subidinha, se limpou o mapa ou não. Bem devagarinho, carrinho gostoso, agora é só fazer os ajustes, tirar e colocar onde precisar. Terceira marcha, vou afundar o pé. Já veio mais gostoso. Ainda gordo, mas o carro já ficou legal. Curtiram a troca do combustível aqui da Audi? Viram como não é difícil quando se utiliza uma injeção eletrônica programável? Lógico que agora nós vamos fazer o acerto fino, mas isso é conversa para um outro vídeo. Agora, se você quer saber mais sobre o assunto, na descrição desse vídeo tem um link, é só você clicar e fazer a inscrição gratuita aí para o nosso próximo evento, onde eu vou contar todos os segredos para fazer esse tipo de serviço e muito mais. Então clica aí e vem comigo. Aquele forte abraço!